വെൽക്കം യു ആൺ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള പാർട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ടാബിൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു എഡിറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ ടാബുലാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ടാബുലാർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് പിന്നെ ഒരു ഡയഗ്രംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോഴും ആ ഡാറ്റാസ് ഒരു ഹ്യൂജ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ആണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ടാബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാം ഫ്രീക്വൻസി ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ കാണുന്നല്ലാതെ നമുക്കതൊരു പിന്നെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആയിട്ടൊന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നുള്ള പാർട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് അറ്റംസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ വിത്തിൻ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റിനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് തന്നെ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജസ് ഒന്നും അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻസിക്ക് പകരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചോദിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഹാവ്സ് ടു ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ എ സെറ്റ് ഓഫ് യൂഷ്വലി അൺ ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ഒരുപാട് വാല്യൂസ് അൺ ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതാണ് ശരിക്കും മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു എക്സാമിന് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ടോട്ടൽ സിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിക്സ് സബ്ജക്ട്സിലെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിന് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കുകളും ഉണ്ട് അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉള്ള മാർക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഇങ്ങനെ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ മാർക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അതിനെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർ സെൻറ്റൻസി സെർ ഓർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവറേജ് ഇസ് ദർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആയിരത്തി മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൈ എ എം ജോമെട്രിക് മീൻ ഡി നോട്ട് ബൈ ജി എം ഹാർമോണിക് മീൻ ഡി നോട്ട് ബൈ എച്ച് എം മീഡിയൻ ഡി നോട്ട് ബൈ എം ആൻഡ് മോഡ് സെറ്റ് ഓർ എം നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ എന്നുള്ളതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഓരോരോ വേരിയൻ വേരിയൻസ് വേരിയേഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഇതെന്താണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻറ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ആവറേജ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആവറേജ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആവറേജ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു വാല്യൂസിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ആറ് സബ്ജക്റ്റിനെ മാർക്ക് എന്നാൽ അതിന് സിംഗിൾ വാല്യൂ കൊണ
ഫോർമുല ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫോർമുലയും പ്രൊസീജിയറും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ വന്നിട്ടും ആ സാധനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഏതൊരാൾ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും ആൻസർ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് എന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസിന് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും എന്നർത്ഥം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് എന്നാൽ ആറ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലാതെ അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടല്ല ചെയ്യുക അതാണ് ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അൺഡുലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസിനെ കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആറ് സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നയൻറ്റി ആൻഡ് അബവ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ മാത്രം ഒരു സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി എന്നൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ബാക്കിയുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരിക അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് ഏറ്റവും വലിയ ലാർജ് ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോ ഐറ്റംസ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ലാൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ആൽജിബ്രിക് മാനിപുലേഷൻ ആൽജിബ്രിക് മാനിപുലേഷനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആവറേജ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആവറേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് ആവറേജിന് കമ്പൈൻഡ് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് സെറ്റ് കമ്പൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ആവറേജ് പോസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോസിബിൾ ചെയ്യാം ഇത് കാണാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം ഈസി കാൽക്കുലേഷനാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് പല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആൻസർ ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ദർഫോർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സാമ്പിളിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ബേസ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലെൻസിൻ്റെ ബേസ് ഇതാണ് മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലെൻസ് എന്താണ് അത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമെറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ